Yes, hello everybody. A very good evening to everyone right in there. Welcome to the worry session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Dun Academy, and I give you all a very warm welcome to this very particular session wherein we are going to deal with the chapter A House is Not a Home. It's going to be a one shot summary for everyone right in there with Menti Quiz. Alrighty, people. So I hope that you all are going to love it. I hope that you all are going to understand it. I hope that you all are going to learn it the right way because I'm gonna tell you all the entire chapter today. I'm gonna tell you all the uh, explanation, and along with that, I'm also going to have this one uh, like menti quiz with all of you right at the end once we are done with the explanation okay so this is going to be the revision kind of thing for all of you right in there. Please make sure. Hi, Rakshat. Hello. Please make sure that you all are listening to me carefully and you all are understanding everything the right way and you all are getting the information related to it in the correct manner as well. Hi, Stimulate and Sound. Hello. Hi, Swatantra. Hello, everybody. Welcome to the very class. I hope that you're going to love it. I hope that you're going to understand everything correctly and perfectly as well. Alrighty, people. So let's get going, everybody. My name is Preksha Sharma. If somebody is new and watching the video for the first time then let me introduce myself my name is Preksha Sharma I've done masters in English from Delhi University and I've been guiding a lot of students for the past few years to be really good in their communication skills and to score good marks in the academics moving ahead we have got the telegram channel all right kindly join this telegram channel because herein you will be getting the updates related to all the upcoming sessions which are really important everyone it's gonna be happening once we are like towards the end of the session all right in the last 20 to or uh, 30 minutes something like that okay and so everyone telegram channel is a channel wherein you all can really i mean on academy's uh telegram channel is the one wherein you will be getting all the updates related to the uh, uh session all your favorite educators they'll be uh, they'll keep on sharing the updates related to all the upcoming sessions so please make sure that you all are definitely making a move ahead with it moving ahead we have got the special classes these are absolutely amazing classes psh 10 is the uh code for this all right here in you will be getting the uh, sessions for free it is not chargeable you all can learn live from your favorite educators for free you all can engage with educators via polls you all can clear your doubts in the live special classes and for the top special classes you can always visit the links which are given in the description below all right people so this is going to be an absolutely amazing thing please make sure that you all are definitely making a move with it and you all are understanding this in the correct manner all righty everyone okay moving ahead our house is not a home it's gonna be an interesting chapter or chapter wherein we come to know that uh, what exactly a home is and what exactly a house is a house is something which is made up of cement bricks and uh, like which is basically a building home is something that is made up of the love that is made up of the people who are there to stand for you all right to guide you to help you in the in the situation of any crisis that's what we are going to see in this very particular chapter all righty okay everyone before we start with this all right I'm going to highlight the major points in the given chapter so that you all understand it well. All right, but before I go ahead with it, I would like to know from all of you what do you know about the given chapter? Who is going to tell me in the comment section? Just try to tell me in the comment section whatever is being given so that you all understand that uh, this is how the chapter progresses, this is how the chapter tells us something. So tell me, everybody. Anybody out there who knows something about the chapter and who would like to share the finding with me? Quickly, everybody. Quickly, guys. Yes, everyone. Quickly tell me, everybody.
Yes, nobody. All righty, people. So let's get started. The very chapter says, "My first year of high school felt awkward after leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman." So herein we talk about the author. All right, and we see that the author is feeling awkward. All right. क्यों क्योंकि थोड़ा अजीब सा feel हो रहा है क्यों क्योंकि junior school को छोड़के finally अब upper grade में जाना है. All right. लेकिन वही वाला school जो है उसमें upper grade के लेवल्स अवेलेबल नहीं है तो उसको एक एक फ्रेश मैन की तरह फिर से उसको सब कुछ फिर से एक बारी में मतलब उसको फिर से सब कुछ एक बारी फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा स्कूल जो था वो कितना बड़ा था स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माय ओल्ड स्कूल स्कूल इतना बड़ा था जितना कि मेरा खुद का ओल्ड मेरा पुराना स्कूल वो अपने नए स्कूल की बात कर रहा है एंड टू मेक मैटर्स वर्स माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल वो कह रहा है कि मेरे लिए देखो यहां पे बेसिकली वी कम टू नो द फीलिंग दैट अ टीनेज लाइक फील्स व्हेन ही और शी इज चेंजिंग द school or when you see ki uh, matlab the friends are also getting departed because you get attached like there is an emotional attachment to your friends to wo wali jo cheez hai wo yahan pe miss ho rahi hai all right and he was feeling bad about it okay so we see i felt very isolated so the author is saying ki mujhe bahut akela mehsoos hota tha akela pan lagta tha main apne old teachers ko bahut miss karta tha aur main wapas jata tha unse milta bhi tha okay that is what the author is telling us all right is that clear to everyone Guys, am I audible to all of you? Could you please give me a confirmation? Yes, I think I am audible to everybody. Stimulate, insan. Could you please just check your uh, connection? All right, gamer boys, we are dealing with the chapter house is not a home. Okay, so यहाँ पे क्या है? Finally, we see वो क्या बोलता है? I miss my old teacher so that so much that I would go back and visit them. So आपको यहाँ पे पता चलता है कि जो person है is emotional. is is involved in emotional attachment okay jo person hai the person is involved in emotional attachment yahan pe ek tarike ka emotional attachment bahut zyada hai all right aur jo kya kehte hain emotional attachment ke sath sath you see yahan pe ek tarike ka ek bahut hi acche tarike se ek uh, ek clear mindset dikh raha hai ek aise teenage ka teenager ka jo basically is suffering right now akela pan lagta hai kyun kyunki koi friend aas pass jo itne bhi dearest friends the school mein they have all now gone to the different schools okay all right rakshit तो इसमें ये है कि दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व अब टीचर्स बहुत अच्छे थे वो एनकरेज करते थे कि आप स्कूल एक्टिविटीज में पार्ट लो जिससे कि मैं न्यू पीपल से मिल सकूं मतलब मैं नए नए लोगों से स्कूल में मिल सकूंगा दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल उन्होंने क्या किया तो आपको ये पता चलेगा कि अल्टीमेटली द पीपल हु विल बी देयर इन दिस चैप्टर नो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं मतलब दे ऑलवेज एडवाइज द राइट थिंग उन्होंने बोला कि हमने टाइम में ये बताया कि हम एडजस्ट कर लेंगे और हम प्रोबेबली एंड अप करेंगे लविंग माय न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माय ओल्ड वन मतलब मैं अपने नए स्कूल को ज्यादा प्यार करने लगूंगा टाइम के साथ मेरे पुराने स्कूल से दे मेड मी प्रोमिस दैट वेन दैट हैपन उन्होंने मुझे ये प्रोमिस करवाया कि जब ऐसा होगा मैं तब भी उनसे मिलने यहाँ पे स्कूल आया करूंगी और करूंगा ऑल राइट सो मैंने उनकी साइकोलॉजी अच्छे से समझ जी ऑल राइट लेकिन मुझे इन सब चीजों से थोड़ी सांत्वना मिली ऑल राइट दैट इज व्हाट ही मेंशंस कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा ऑल राइट गिव मी बॉयज अ हाउस इज नॉट अ होम बेटा ये है चैप्टर का नाम ठीक है उसके बाद वो क्या कहता है कि एक संडे आफ्टरनून को क्या हुआ कि मैंने ना तब तक मैंने अपना हाई स्कूल स्टार्ट नहीं किया था तो मैं घर पे बैठा था आई वो सिटिंग एट होम मैं घर पे बैठा हुआ था और अपनी डाइनिंग टेबल के पास डाइनिंग टेबल पर और मैं होमवर्क कर रहा था देखो बेटा जब भी हम एक चैप्टर पढ़ते हैं ना तो जितनी डिटेल्स होती है ना चैप्टर में आपको वो सारी डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए इट्स इम्पोर्टेंट ठीक है जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं वो डिटेल्स जरूर से पता होनी चाहिए इट्स रियली इम्पोर्टेंट कीप दिस इन योर माइंड ऑल द डिटेल्स शुड बी देयर इन योर माइंड और राइट right, सो so सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए वो हमारी डाइनिंग रूम टेबल पे वो होमवर्क कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा सर्दी थी और विंडी फॉल डे था मतलब ठंड हो रही थी ठीक है और विंडी फॉल डे था और हमारे पास फायर चल रही थी हमारी फायर प्लेस में एज यूजल मेरा रेड टैबी कैट जो रेड टैबी कैट थी ऑल राइट right, वो टॉप ऑफ माई पेपर्स तो आपको पता चलेगा फिर से एक इमोशनल अटैचमेंट और राइट हर चीज को आप ये देखोगे जो पर्सन इज हैविंग एन इमोशनल अटैचमेंट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट देयर ठीक है इज दर 
इज दैट क्लियर टू यू सो हमें क्या दिख रहा है कि वो सारी जो कैट है वो सारे पेपर्स पे बैठी हुई थी परिंग लाउडली मतलब वो तेज तेज आवाजें निकाल रही थी एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट से और मतलब पूरा वो जो पेन है उसको चबा रही थी स्वेटिंग इज लाइक डांस से चबाना ठीक है जस्ट फॉर द फन और वो फन के लिए ऐसा कर रही थी वो कभी भी मेरे से दूर नहीं रहती थी आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज किटन मैंने उसको बचाया था जब वो एक छोटा सी किटन थी मतलब एक छोटा सा बच्चा थी ठीक है और उसको भी ये बात पता था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी गुड लाइफ के लिए मतलब द लाइफ दैट शी हैज गॉट नाउ द कैट ही द ऑथर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट All right, is that clear? So now we see, beta, they रखे हैं NCERT में आपकी कौन सी NCERT? What is the name of your book? So we see that my mother kept stoking the fire. तो मेरी mother जो है वो fire को ठीक करती रही क्योंकि बहुत सर्दी थी जिससे कि घर गर्म रहे और सही रहे. अचानक से मैंने कुछ strange smell किया, ठीक है अजीब. And then I noticed it. और फिर मैंने notice किया. फिर आपके आते हैं तीन dots. ठीक है फिर मैंने नोटिस किया तो ये जो तीन डॉट्स हैं इनको आप एलिप्सिस बोलते हो और राइट right, इसका ये मतलब होता है कि कुछ नोटिस किया स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग यानी कि जो ऊपर सीलिंग है उसके कोनों कोनों से ना धुआं अंदर आ रहा था द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली फिर वो धुआं कमरे को जल्दी जल्दी भरने लगा दैट वी कुड बेयरली सी बेयरली का क्या मतलब होता है Can anyone tell me what do you mean by barely? Anybody in the comment section, what do you mean by the term barely? Anyone, please in the comment section, what do you understand by the term barely? Anybody? Okay, barely का मतलब होता है hardly कि हमें शायद ही कुछ दिखाई दे रहा था. ओके ग्रॉपिंग अवर वे टू द फ्रंट डोर मतलब कि रास्ता बनाते हुए जब हम गए अपने फ्रंट डोर पे वी ऑल रेन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड फिर हम वहां से ना अपने आगे एकदम फ्रंट यार्ड में चले गए बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड जब तक हम लोग अपना रास्ता बना के बाहर निकलते हैं द होल रूप वॉज इन गर्ल्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली तो इन्होंने क्या बोला कि जितना भी जितना भी पूरा रूफ था ना उस पर सारे में आग लग गई और वो स्प्रेड होने लगी जल्दी जल्दी I ran to the neighbors. मैं ना नेबर्स के पास गया पड़ोसी के पास गया क्यों फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए वाई लाइ वॉज माई मदर रन बैक इन टू द हाउस जब मैंने अपनी तब मैंने ये देखा मेरी मम्मी जो है वो वापस से भाग रही थी फिर से पीछे घर में ऑल राइट सो नाउ माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स ओके फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे आप क्या देखोगे यहाँ पे वी आर बेसिकली डीलिंग विद वॉट की यहाँ पे आप ये देखोगे कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ एन अटैचमेंट दैट इज ऑलवेज सीन ठीक है क्योंकि घर आप आप देख रहे हो कि टाइटल क्या है अ हो हाउस इज नॉट अ होम ठीक है अब यहाँ पे ये है कि घर में आग लग रही है सो देर वॉज द फायर राइट एंड दे हैड टू सेव देअर लाइफ सो दैट इज वाई दे वर ट्राइंग टू जस्ट मूव आउट ऑफ इट बट वट डू वी रियली सी है लाइक वट इज द थिंग दैट कम्स टू अगेन इन व्यू इज द अटैचमेंट लाइक द मदर बींग द मदर लाइक बींग हैविंग दैट अटैचमेंट टू समथिंग शी रैन इन टू द डेंजर अगेन और राइट दैट इज वे वी कम टू नो दैट लाइक द इमोशनल अटैचमेंट दे आर लाइक सो वेरी मच डीप इन अवर हार्ट दे आर डीपली सीटेड इन अवर हार्ट राइट एंड वी आर रेडी टू इवन इन डेंजर अवर लाइफ फॉर दैट एंड दैट इज वॉट इज बींग शोन है वाई आर द मदर्स एक्ट ऑफ गेटिंग इन टू द हाउस अगैन वाई एंड देन शी वॉज कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स ध्यान रखना स्मॉल था छोटा सा था मेटल का बॉक्स था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे ठीक है शी ड्रॉप द केस ऑन द लोन केस क्या है यहाँ पे केस क्या बताएगा कोई वट डू यू अंडरस्टैंड माई केस एनी वन वट डू यू अंडरस्टैंड माई केस केस क्या है ये शी ड्रॉप द केस वट इज केस वट डज दिस मीन ओके okay, इसका ये मतलब है कि उसने जो केस है ना वो जो बॉक्स है ना वो लॉन पे ड्रॉप कर दिया इन अ क्रेज्ड स्टेट क्रेज्ड मतलब होता है पैनिक स्टेट में ठीक है रैन बैक इनटू द हाउस तो वो वाला जो डॉक्यूमेंट का बॉक्स था ना वो वहां पे पटक के वो वापस से उस घर में गई 
आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर वो कह रही है कि मुझे पता था कि वो उनको क्या चाहिए था माई फादर हैड डाइट यहाँ पे देखो आपका पास परफेक्ट यूज हो रहा है क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं जो माई फादर हैड डाइट वेन आई वॉज यंग कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं जवान थी ओके एंड आई वॉज सर्टेन दैट ही वॉज नॉट शी वॉज नॉट सर्टेन का क्या मतलब होता है श्योर कि मैं श्योर थी दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स कि वो ऐसे आसानी से उनकी जो पिक्चर्स है और उनके जो लेटर्स हैं वो ऊपर ऐसे फ्लेम्स में तो जाने नहीं देंगे दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय वो कह रही है कि नाव उनके पास मतलब जो ऑथर है और राइट शी इज सेंग की मम्मा के पास से वही चीजें थी जिनसे वो उनको याद कर सकती थी और राइट दैट्स व्हाट शी मेंशंस स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर कह रहे तब भी मैंने उन पर चिल्लाया स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो आई वाज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक So now, देखो मॉम के बाद एक्सक्लेमेशन नो के बाद एक्सक्लेमेशन आ रहा है क्यों क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग स्टेट थी वो बहुत ही ज्यादा एक पैनिकिंग स्टेट थी जहाँ पे वहां पे इंसान को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी था जिससे कि वो वो वाली चीज ना करें जिससे करने से उनकी लाइफ डेंजर में आ सकती थी तो शी वॉज लाइक कि मैं बस भागने वाली थी तो अचानक से क्या हुआ पीछे से किसी एक बड़े हाथ ने मतलब एक बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया इट वॉज अ फायरमैन कौन था वो वो एक फायरमैन था आई हैड एंड इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स कह रहे हैं शी सेट कि मैंने नोटिस तक नहीं किया था कि जो पूरी स्ट्रीट है सारी रोड है वो किससे भर चुकी हैं वो फायर ट्रक से भर चुकी हैं आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ शी सेंग कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपना हाथ छुड़ा सकूँ लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन दर नाउ शी वॉज शाउटिंग और शाउट आप कर रहे हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है सो शी इज से आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरी मम्मी वहां अंदर है ओके सो ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल्ड अदर फायर फाइटर फायर फायर फाइटर्स रेन इन टू द हाउस तो ही हेल्ड ऑन टू मी का क्या मतलब होता है कि उसने मुझे पकड़ कर रखा ऑल राइट उसने बेसिकली मुझे पकड़ कर रखा ऑल राइट सो यहाँ पे है कि उसने मुझे ऐसे पकड़ के रखा ऑल राइट और जब मैं घर में बस अंदर जा रही थी ऑल राइट दैट इज वॉट शी मैं क्लियर एवरीबडी इज द क्लियर टू एवरी वन से येस ऑन नो गाइस येस ऑन नो प्लीज ओके सो नाउ व्हाट डिड शी से ही न्यू दैट आई वाज एंड एक्टिंग वेरी लॉजिकली तो उसको पता था कि मैं ना लॉजिकली तो एक्ट नहीं कर रही हूँ ऑल राइट दैट इफ आई वर इफ इफ ही वर टू लेट गो आई आई वुड रन ही वाज राइट सो ही वाज राइट ऑफ द फैक्ट कि अगर मैं वहां से निकली तो वो मुझे मतलब क्या करेगा मतलब अगर मैंने हाथ छुड़ा लिया तो ऑफकोर्स वो मुझे जाने नहीं दे मतलब मैं वहां से भाग जाऊंगी राइट क्लियर एवरी ओके संजीव क्लियर वेरी नाइस इट्स ऑल राइट दे गेट हर तो उन्होंने क्या बोला कि ये ठीक है मतलब ठीक है कोई चिंता वाली बात नहीं है वो उनको ले आएंगे ही रैप द ब्लैंकेट अराउंड मी देखो डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं प्लीज मेक श्योर आपको डिटेल्स अच्छे से समझ आ रही हैं तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक ब्लैंकेट उसके अराउंड रैप किया एंड सेट मी डाउन इन अवर कार ध्यान से सुनो किसकी गाड़ी थी गाड़ी किसकी थी एवरीबडी हु कार इट वॉज इन दमेंट सेक्शन मतलब इन सेट मी डाउन इन अवर कार तो उन्होंने एक क्या किया एक फायर फाइटर ने ठीक है प्लीज ध्यान रखना फायर फाइटर ने एक ब्लैंकेट उड़ाया और उन्होंने और सॉरी और उस फायर फाइटर ने उस उसको उन आ, उनकी गाड़ी में बिठाया उनकी मतलब कि उनकी खुद की गाड़ी में ठीक है सुन आफ्टर दैट फिर इमिडिएटली कुछ देर बाद अ फायरमैन अमर्ज फ्रॉम अवर हाउस एमर्ज मतलब आया गॉट आउट ठीक है फिर जल्दी ही एक फायरमैन आया जो हमारे घर के बाहर आया कैसे विद मोम इन टो तो मतलब मम्मी को लेकर आ रहा था ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक सो वो फटाफट से जल्दी से उनको कहाँ पे लेके गया ट्रक के पास लेके गया एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर और एक उनके क्या कहते हैं चेहरे पे एक ऑक्सीजन मास्क लगाया वुड यू प्लीज टेल मी की ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाया था एनी क्यों ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था एवरीबडी
अनुष्का हाउस इज नॉट अ होम क्यों ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था नो नो बिकॉज शी वॉज या बिकॉज दैट शी वॉज फीलिंग सफोकेटेड दया बिकॉज ऑफ द स्मोक राइट सो इन ऑर्डर टू लेट हर ब्रीद नाइसली शी वॉज लाइक द ऑक्सीजन मास्क वॉज पुट ऑन हर फेस आई रेन ओवर मैं भाग के गई और मैंने उनको गले से लगाया ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हीटेड हर वैनिश मतलब कह रहे हैं कि जितने भी टाइम में पहले मैंने उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट किया हो कोई लड़ाई झगड़ा किया हो या फिर उनसे नफरत किया वो सब वैनिश हो गया मतलब वो सब उड़ गया ओके धुआं बिल्कुल एकदम धुएंधार हो गया एट द थॉट ऑफ लूजिंग अर जब मुझे इस बात का डर मिला ना कि ऐसा कुछ है तो जब मुझे इस बात का डर हुआ तो ये फाइनल सारी चीजें चली गई शी इज गोइंग टू बी ओके से फायरमैन फायरमैन ने क्या बोला कि ये ठीक हो जाएंगी ऑल राइट शी जस्ट इनहेल द लिटल स्मोक उसने बस थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया है एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर विद माई मदर एंड आई सैट देअर डेज तो फिर क्या है और फिर फाइनली वो भाग के गया किधर भाग के गया एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर तो दैट मीन्स कि वो फिर से वहां पे भाग के गया फायर से लड़ने के लिए ऑल राइट बाई माई मदर एंड आई सेट देयर डेज लेकिन मैं और मेरी मम्मी वहां पर बैठ के सारा वो सब देख रही थी डेजिंग इज लाइक वॉचिंग एंड कंटिन्यूसली I remember watching my house burn down. Now she is saying मुझे याद है मैंने खुद अपने घर को चलते हुए देखा है and thinking that there was nothing I could do about it. और मतलब उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी Okay, I couldn't do anything. और राइट पांच घंटे बाद ध्यान से समझना कितनी देर बाद वो आग बुझी थी फाइव आवर्स लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट तो पांच घंटे बाद वो जो आग थी वो फाइनली बुझ गई Now Our house was almost completely burned down. जो हमारा घर था वो बिल्कुल एकदम से जल के राख हो चुका था But then it struck me. लेकिन फिर मुझे ये ऐसा लगा I hadn't seen my cat. फिर मुझे अचानक से याद आया मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा है Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ थी Much to my horror. मतलब कि जो मुझे इतना ज्यादा आश्चर्यचकित चीज हुई I realized, मैंने रियलाइज किया दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड मतलब मैंने ये रियलाइज किया कि वो तो कहीं भी नहीं थी और राइट देन ऑल एट वंस इट हिट मी फिर अचानक से मुझे ये क्लिक हुआ द न्यू स्कूल अब यहाँ पे डैश क्यों दे रखा है ये बताने के लिए कि उसने क्या क्या चीजें सोची उसने न्यू स्कूल का सोचा उसने फायर का सोचा उसने कैट का सोचा ठीक है फिर यहाँ पे ये दे रखा है डैश ये बताने के लिए कि इन सब का रिजल्ट क्या हुआ आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स मतलब ही स्टार्टेड क्राइंग रोने लग गया एंड क्राइड एंड क्राइड और और भी ज्यादा रोने लगा आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम नाउ ही वॉज थिंकिंग कि मेरे को ना बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है वो भी बिग टाइम लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा मेरे को क्या कहते हैं नुकसान हो रहा है दैट इज वॉट ही मैंशन समझ आई बात मेंशन इज दैट क्लियर कुछ ऐसा जो यहाँ पे क्लियर नहीं है तो अभी पूछ लो वी आर रिवाइजिंग इट सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वे मोर क्लियर मैनर एनीबडी गिव यू थम्स अप इफ एवरीथिंग सीम्स क्लियर टू यू क्विकली इन द कमेंट सेक्शन एवरीबडी एवरीबडी क्विकली यस गाइस इज दैट क्लियर ओके, ऑल राइट द फायरमैन वुडन लेट अस गो बैक इन टू दी हाउस दैट नाइट तो मतलब फायरमैन ऑब्वियसली हमें क्या कहते हैं नहीं जाने देता घर में ओके सो वो बहुत ज्यादा डेंजरस था डेड और अलाइव आई कुडेंट इमेजिन वो कह रहे हैं कि मर के या जी के मतलब मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मेरी कैट मतलब मेरे बिना मतलब वहां से जाए रिगार्डलेस आई हैड टू गो मतलब कि मैं अपनी बिना कैट के जी रहा हूँ रिगार्डलेस का क्या मतलब हुआ ओके संजीव आई गॉट दैट ऑल राइट रॉक्स थैंक यू मनोज का ग्रेट सो रिगार्डलेस मतलब कह रहे हैं कि बिना इन सब चीजों के मुझे तो वहां से जाना ही था फिर पाइल इन टू द कार हम लोग गाड़ी में बैठ गए विद द क्लोथ ऑन अवर बैग्स जो कपड़े हमारे बैग्स पे थे एंड अफ यू the firemen's blankets or kuch firemen ke blankets bhi the and we made our way to grandparents house to spend the night fir wo apne na ke kehte hain grandparent ke ghar gaya aur gayi all right in order to spend the night all right so next day monday tha i went to school so everybody when did the incident take place the entire fire scene when did it take place what was the date 
वॉट वॉज द डे वेन द फायर टेक प्लेस सॉरी वेन द फायर टुक प्लेस एवरीबडी Yes, guys, in the comment section, please. Anyone? It was Sunday, guys. All right. So the next day, Monday, I was in school. Gaya. All right. And when the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I no shoes. All right. So, what happened? That day, I mean, 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 that day, I All right. So what do we see? I had kicked them off when I was doing my homework. आप वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं अपना homework कर रहा था कहाँ पे बैठ के वो homework कर रहा था? Tell me, मैंने आपको बताया. Where was he doing his homework? कहाँ बैठ के वो homework कर रहा था? Tell me, किधर बैठकर वो homework कर रहा था? Quickly, everybody. Dining table. Good. Spelling गलत है लेकिन बच गया. ठीक है. ऑल राइट right, तो उसने वहां पे अपने जो शूज हैं उसे खोल दिए थे दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर यानी कि वो भी नुकसान हो गया था आग पे सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज तो मुझे मेरी आंट से ना टेनिस शूज लेने पड़े प्लीज ध्यान रखना कौन से शूज लेने पड़े टेनिस शूज माई कुट एंड जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल आप उसके दिमाग में खुद मतलब ही वॉज सेल्फ कॉन्टेम्पलेटिंग ही वॉज थिंकिंग और राइट वो कह रहा है कि मैं क्यों घर पे ही नहीं रह सकता हूँ और राइट माई मदर वुड एंड हियर ऑफ इट मम्मी तो सुनेंगी नहीं बट मैं पूरी तरीके से शर्मसार था हर चीज को लेके ठीक है द क्लोथ आई वॉज वियरिंग जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बहुत ही अजीब लग रहे थे मेरे पास कोई किताबें नहीं थी ना मेरे पास होमवर्क था मेरा बैग पैक यानी कि जो बैग टू बी कैरिड ऑन द बैक ऑफ योर शोल्डर वो भी चला गया था I had my life in that bag. मैं मेरी पूरी जिंदगी थी उस मेरे बैग में और यहाँ पे आया एक एक्सक्लमेशन मार्क इन ऑर्डर टू शो द इम्पोर्टेंस ओके इन ऑर्डर टू शो दैट हाउ द सॉरी दैट द बैग वॉज रियली एन इम्पॉर्टेंट वन ओके सो द मोर आई ट्राइड टू फिट इन मतलब वो कह रहा है जितना मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एडजस्ट कर सकूं द वर्स इट गॉड उतना ही बर्बाद होता जा रहा था सब वॉज आई डेस्टिन टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ क्या ये मेरी किस्मत में था कि मैं पूरी जिंदगी एक आउटकास्ट रहता यानी कि मैं पूरी जिंदगी मतलब मुझे कोई किसी से कोई अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाता इन गीक ऑल माई लाइफ एज इन की आई कीप ऑन क्रिपिंग एवरी टाइम That's what it felt like. ऐसा इसलिए तब लगा I didn't want to grow up. मैं नहीं चाहता था बड़ा होना Change और हाव टू हैंडल लाइफ ओके मैं नहीं चाहता था कि मैं बड़ा हूँ और राइट मैं चेंज करूँ या मैं जिंदगी को हैंडल करूँ If it was going to be this way. अगर वो इसी तरीके से चल रही थी तो और राइट साइंस इंसान साइंस इज इम्पोर्टेंट ऑल राइट Now we see. I just wanted to curl up and die. मैं ये मतलब मैं एक कोने में सिकुड कर रहना चाहता था और मर जाना चाहता था. I walked around school like a zombie. कहने मैं ना एकदम school के around ना zombie की तरह घूम रहा था. मैं बस कुछ नहीं था. मैं बस bag नहीं था, homework नहीं, कुछ नहीं. All right, is that clear? Nitesh, ninth is के लिए पांच बजे on daily basis. ठीक है? I walked around school like a zombie. Everything felt surreal. सब कुछ बहुत ऐसा लग रहा था जैसे कि एक uh, मतलब non reality uh, unrealistic uh, situation है unrealistic situation है And I wasn't sure that it was going to happen. और मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है At the security, I all the security I known from my old school. यानी जो जो मेरे पास था मेरे school school था मेरे friends थे मेरा घर मेरी cat अब वो सब मुझसे छिन चुके हैं So the author was very sad, was very disheartened. All right. So now we see when I walk through what used to be my house after school that day. 
तो नाउ दॉदर इज डिस्क्राइबिंग कि जब मैं ओके okay, कहते हैं स्कूल से वेन आई वॉज गोइंग बैक होम और जब मैं रास्ते से वेन आई वॉज गोइंग एन आई सो जो मेरा घर हुआ करता था आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज दे वॉज मैं बिल्कुल शॉक था ये देखी कि कितना नुकसान हुआ है वट एवर हैड एंड बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द वॉटर सो यहाँ पे ये डैश है जो भी बर्न नहीं हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया पानी से एंड केमिकल्स ठीक है दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर और जो केमिकल जो उन्होंने यूज किए हैं फायर को जलाने के लिए ठीक है द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम जो मटेरियलिस्टिक चीजें जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी वो सिर्फ फोटो एल्बम थी डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ दूसरे पर्सनल आइटम्स थी दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू जो मेरी मम्मी ने मैनेज किया था हीरोइकली क्यों बोला गया है क्यों क्योंकि आग लग चुकी थी रूफ वॉज बर्न एंड देन शी हैड गॉन इन साइड इन ऑर्डर टू गेट द फोटोज एंड द एल्बम in the important documents that was there in the metal box okay is that clear is that clear once we do menti baad mein hogi jab chapter ka explanation ho jayega sharvan dheere dheere lagega beta man make sure that you are just dedicated towards your goal what do you want in your life start working towards it once you'll start working on it you'll understand everything in one okay so we see but my cat was gone and my heart ached for her there was no time to grieve grieve ka matlab ye hota hai sadness theek hai matlab dukh manana basically to lament okay there was no time to lament all right my mother rushed me out of the house to so, meri mummy ne mujhe ghar se bahar nikala we would have to find a place theek hai to live aur hame ek jagah dhoondni thi jahan pe hum log reh sakte the and i would have to go to buy some clothes for school aur mujhe jana tha kis cheez ke liye in order to buy the new clothes all right is that clear everyone is that clear ओके नाउ वी हैड टू बोरो मनी तो अब हमें क्या करना पड़ा था कि हमें ना थोड़े पैसे उधार पे लेने पड़े थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्यों क्योंकि हमारे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे ऑल राइट right, ना हमारे पास कोई कैश था और ना ही हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन था टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक जिससे कि हम आराम से पैसे निकाल सकते हमारे बैंक से एवरी थिंग हैड गॉन अप इन स्मोक सब कुछ ना एकदम धुआंधार हो गया था ठीक है That week the rubble. Rubble anybody? Could you please tell me everyone? What do you mean by rubble? R U B L B L E. What do you mean by it? I had given you the meaning of it, so tell me. What do you mean by rubble, guys? क्या मतलब है quickly? फटा फट से बताओ. No. से रूबल नहीं कह रही मैं मैं रबल कह रही हूँ दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी अवर हाउस ऑल राइट वॉज बींग क्लियर ऑफ द लॉट ओके तो उसका मतलब है कि उस हफ्ते जो वो जो रबल था यानी कि जो वो कचरा हो गया था घर ओके okay? जो जिसे आप बोलते हो ना मलबा बोलते हैं जिसे हम ऑल राइट लाइक समथिंग दैट लाइक विच इज बेसिकली अ वेस्ट ओके द डिस्ट्रक्टेड वेस्ट तो वो वहां पे जो हमारा वो अब वहां पे जो हमारा घर हुआ था अब उस सारे कचरे को वहां से हटा दिया गया इवन दो वी एड रेंटेड एन अपार्टमेंट हम लोग ना पास में ही एक नियर बाय अपार्टमेंट में रह रहे थे आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रेस मैं जाता था देखने की वो सारा कचरा हटा रहे हैं ये होप करते ये आशा करते हुए कि मेरी कैट मेरी बिल्ली कहीं पे मिल सकती थी लेकिन वो चली गई थी शी वॉज गॉन I kept thinking about her. मैं उसके बारे में सोचता रहा एज दैट वलनरेबल लिटल किटन क्योंकि वो मतलब एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सी और राइट वलनरेबल छोटी सी बिल्ली थी इन द अर्ली मॉर्निंग फिर सुबह सुबह वेन आई वुड डिस्टर्ब और जब मैं उसे डिस्टर्ब करता था और उसको बेड से निकालता था शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी तो वो मेरे साथ साथ आती थी फिर मेरे रोप पे मतलब जो मैंने कोट पहना हुआ था उस पर चढ़ जाती थी और फिर रेंगते हुए ना मेरी पॉकेट में जाके सो जाती थी ना हो आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली टेरिबली मतलब टू मच ओके ना अब ये हमेशा होता है कि जो बैड न्यूज होती है वो जल्दी से फैलती है और मेरे केस में ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा ना होता डेफिनेटली ऐसा हुआ दैट इज वॉट ही सेट ऑल राइट दैट इज वॉट ही सेट इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर एवरी
ओके सो सब लोग हाई स्कूल में थे टीचर्स भी वो सब लोग मेरी प्लाइट क्या होता है प्लाइट बेसिकली रेफर टू सफरिंग सो उन सबको पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है आई वॉज एम्बेस्ड मैं भी थोड़ा शर्म सर थर्ड एज एस आई वॉर रिस्पॉन्सिबल वर यहाँ पे इसलिए यूज किया गया क्योंकि हम एक इमेजनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं ऑल राइट सो बेसिकली यही सेंग कि मैं भी थोड़ा शर्मसार था ऑल राइट right? क्योंकि मतलब मुझे लगा मतलब एज अ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल जैसे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल ये क्या तरीका है नए स्कूल को स्टार्ट करने के लिए दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन कह रहा मैं इस टाइप की अटेंशन नहीं चाहता था नेक्स्ट डे स्कूल में सब लोग बहुत अलग स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रहे थे मैं जिम के लिए रेडी हो रहा था अपने लॉकर पे लोग मेरे मिलिंग अराउंड मिलिंग अराउंड मतलब गैदरिंग अराउंड तो लोग मेरे आसपास इकट्ठे होने लग गए और मुझे बोले जल्दी करो जल्दी करो पीपल वर्ड नाउ आई थॉट इट स्ट्रेंज मतलब मैंने मुझे लगा कि थोड़ा सा अजीब है लेकिन जब पिछले हफ्तों में मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा था कुछ ज्यादा अब मुझे ना आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था ऑल राइट इट वॉज ऑल नॉर्मल ओके इट वॉज ऑल नॉर्मल ऑल राइट दैट इज वट ही सेट ओके दैट इज वट ही से ओके सो नाउ मूविंग अहेड इट ऑल्सो सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू द जिम ऑल राइट और मतलब ये ऐसा भी लग रहा था कि वो सब लोग मुझे जिम में धकेलना चाहते थे फिर मैंने देखा क्यों देर वॉज अ बिग टेबल एक बड़ी सी टेबल थी जिसपे सारे टाइप की चीजें रखी हुई थी सिर्फ मेरे लिए उन्होंने एक कलेक्शन ली थी और मेरे लिए वो सारे स्कूल की चीजें लेके आए थे नोटबुक्स लेके आए थे सारे डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स जीन्स टॉप स्वेट सूट्स लेके आए थे एकदम क्रिसमस वाली फीलिंग थी ओके आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन मतलब मैं ना एकदम ना इमोशन से भर गया था ऑल राइट पीपल हुए नेवर स्पोकन टू मी मतलब उन वो लोग जिन्होंने मुझसे कभी पहले बात भी नहीं करी अब वो सब मेरे पास आ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे मेरे को सारे टाइप के इन्विटेशन मिले उनके घर के लिए उनके जेनुअन आउट पोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी मतलब जो उनका जेनुअन कंसर्न था ना वो मेरे लिए कितना मतलब एज इन वो मेरे लिए कितना कंसर्न थे वो सब भी मुझे दिख रहा था उस इंस्टेंट में आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ सो उस इंस्टेंट में मुझे फाइनली एक साई ऑफ रिलीफ मिला मतलब मुझे अच्छा लगा एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके और मैंने पहली बार ये सोचा कि चीजें ठीक हो जाएंगी आई मेड फ्रेंड्स दैट डे उस दिन मैंने अपने फ्रेंड्स बनाए ऑल राइट एक महीने बाद ऑल राइट नाउ वी सी आई वॉज एट माई हो हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट अब एक महीने बाद आप देखो उसका जो घर है वो वापस से बन रहा था ऑल राइट इज दैट क्लियर लेकिन इस बार वो थोड़ा अलग था मैं अकेला नहीं था मेरे साथ मेरे नए टू ऑफ माय न्यू फ्रेंड्स कितने फ्रेंड्स थे टू याद रखो डिटेल्स मैटर ठीक है दो नए फ्रेंड्स थे स्कूल से इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माय फीलिंग्स इसका मतलब होता है कि मेरे को मतलब आप ये देखो कि एक आग को लगना पड़ा ऑल राइट स्टॉप करने के लिए मेरी फीलिंग्स या जो मैं इनसिक्योरिटी फील कर रहा था उसको ओवरकम करने के लिए एक आग की वजह से अब मैं सबके क्लोज आया हूँ एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी और मैं जितने भी अच्छे लोग हैं मेरे आसपास उनके पास आके मैं ओपन अप हुआ हूँ ना आई वॉज सिटिंग देर वॉचिंग माई हाउस बिंग रीबिल्ड अब मैं वहां बैठा था और मैं देख रहा था कि मेरा घर बन रहा है जब मैंने रियलाइज किया माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग तो मैंने तभी रियलाइज किया मेरी जिंदगी भी रीबिल्ड हो रही थी वाइल्ड भी सेट देर ऑन द कर्व मतलब वहां पर जब हम वहां कोने पर बैठ के दूर से देख रहे थे और मैं अपना नया बेडरूम प्लान कर रही थी मैंने देखा कि कोई पीछे से आया और उन्होंने क्या बोला डस दिस बिलोंग टू यू क्या ये आपसे बिलोंग करती है वेन आई टर्न अराउंड टू सी हुट वॉज जब मैं पीछे मुड़ रही देखने के लिए कि कौन था I could not believe my eyes. मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था अपनी आंखों पे एक वीमेन वहां खड़ी थी जो मेरी कैट लेके खड़ी थी तो इट वॉज अ मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट ऑल राइट सो आई लेफ्ट अप मैं एकदम से उठी एंड ग्रैप हर आउट ऑफ द वीमेन आर्म्स और मैंने उसको एकदम से पकड़ लिया उस वीमेन के आर्म से ऑल राइट आई हेल्ड हर क्लोज टू मी मैं उसको अपने पास लेके आई और मैंने एंड आई क्राइड मतलब और उसकी खुशी के आंसू निकलने लग गए ऑल राइट खुशी के आंसू निकलने लग गए ओके ऑल राइट
ऑल राइट खुशी के आंसू निकलने लग गए ओके सो वट डू वी सी एवरी वन आई बी शेयरिंग सर्वेश ऑन द कम्युनिटी फॉर यू ओके सो ना वी सी माई फ्रेंड्स तो जितने भी दोस्त थे वो हक कर रहे थे कैट को हक कर रहे थे और आस पास कूद रहे थे खुशी से अपेरेंटली मतलब ऐसा लग रहा था मेरी कैट हैज बीन सो फ्री मतलब जो मेरी कैट थी वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गई थी किससे आग से दैट शी रेन ओवर अ माइल अवे कि वो मतलब थोड़ा सा दूर भागी हर कॉलर जो उसको कॉलर था उस पर हमारा फोन नंबर था लेकिन हमारे फोन्स भी सारे डिस्ट्रॉय और डिसकनेक्ट हो गए थे ठीक है तो दिस वंडरफुल वुमेन टू खर्ड इन एंड वर्क हार्ड मतलब ये जो अच्छी आ, मतलब वुमेन थी उन्होंने बहुत मेहनत करी और फाइनली ढूंढा कि ये कैट किससे बिलोंग करती है सम हाउ शी न्यू सम हाउ मतलब किसी तरीके से कैट उस उनको ये पता था कि ये कैट जो है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसको प्यार दिया गया और इसको कोई टेरिबली मिस कर रहा है एज आई सेट दे जैसे मैं वहाँ बैठी अपनी फ्रेंड के साथ माई कैट कर्ल्ड इन माई लैब मतलब वो एकदम मेरे लैब में आके सिकुर के सो गई ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम टू डिश डिमनिश तो जितने भी मेरी फीलिंग्स थी लॉस की ट्रेजिडी की वो सब uh, खत्म हो गई मैं इनको बहुत थैंकफुल फील हुआ मेरी जिंदगी के लिए मेरे नए दोस्तों के लिए और जो इस टेंशन ने मेरे मेरी तरफ इतनी उदारता इतनी काइंडनेस दिखाई और अब जो मेरी लाउड पर अब जो ऐसी जो लाउड uh, क्या कहते हैं आवाज मेरी कैट निकाल रही है तो मेरी कैट वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गई दैट्स वॉट शी से All right, I hope that's clear to everyone right in there. So let's like hop on to some of the questions, everyone. Is that clear? So let's get going, guys. I hope you all can see me now. Quickly join in, everyone. Quickly join in, guys. Join in as quick as you all can. I hope that you all can see me. All right, we are just going to get into the menti now. Okay. All right. Yes, lucky Adav. So everyone, join in. Jaldi se join karo. Code is nine one nine one five double three zero. Nine one nine one five double three zero. Quickly, everybody. Yes, guys. So, fifteen questions would be there. It's gonna be an easy thing for you guys. All you need to do is that you just have to work at it. quickly everybody all right people let's get started everyone who made a collection of money for the author the students in the new high school the or teachers in the old primary school the neighbors or the social workers quickly everyone what exactly is the right answer okay five students the students in the new high school all right that is absolutely correct beta neighbors nahi hai collection paise ki kisne kari thi aur sath mein kya kya collect kiya tha batana zara comment section mein aur sath mein kya kya collect kiya tha
quickly everyone books and clothes all right 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 everyone yeah era school supplies notebook clothes as jeans tops right everyone Okay, so Hardik Maheshwari fastest one Soumya era stimulate insan and pizza. Okay, question number two on your screen, everyone. What did the author lose in the fire? School shoes, uniform, big uh, bag, and books, or all of the above? What is the right answer? Is it A, B, C, or D? Very good. It was the school shoes and uh, the uniform and the bag and the books as well. D. Absolutely correct. Okay, one Shoki era Hardik brand hacker, and we have Soumya Prakar Pizza Prachi and Stimulate. Okay, we have the next question with us, which is the question number three on your screen. Let's see what does it talk about. Where did the author and his mother spend their night uh, of the fire accident? What is the right answer? Okay, everyone. Uh, just a minute, guys. There seems to be wrong here. In all right let me just fix it for you all just a minute guys this is of course the grandparents house all right let me just fix it so that you're not at lost no 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 that is actually wrong Karthik. no sanji relax i'm just fixing it guys just allow me a moment okay i am fixing it okay so here we go yeah it was in the house of grandparents all right it was in the house of grandparents okay please remember that of course not guys not in the house of neighborhood i mean neighbors like what exactly is the link of the neighbors here in i mean what exactly is being mentioned related to the neighbors what exactly is being mentioned related to the neighbors okay let's get going everyone let's have a look at the leaderboard all right one shot the okay you at the first position hardik the fastest one one shmega hiker prakar prachi pizza stimulate and rakshat now we are moving towards the next question question number four on your screen let's get going
How long did it take to blow out the fire? All right, five hours, absolutely correct. Okay, that's really good. Let's have a look at the leaderboard, everyone. Ira at the first position, Hardik the fastest one, Frakar, Hacker, Prachi, Pizza, one, Shrakshit, Mega, and Stimulate, and Sun. All right, question number five on your screen, everybody. Who caught the author when he rushed after his mother in the burning house? Who caught the author when he rushed after his mother in the burning house? A policeman, a neighbor, a fireman, a friend. Quickly everybody. A, B, C or D. Lucky are the bidder, you'll have to be fast in giving your answers. Once you'll be fast in giving your answers, you'll be appearing automatically on the leaderboard. So you have to be competing with your uh, friends. A fireman, absolutely correct. Okay, let's have a look at the leaderboard, everyone. Ira at the first position, Hardik, Brakar, Hacker, Pizza, Prachi, Rakshit, Mega, Scammer, Yuvraj, the fastest one. Question number six on your screen. What was the author dead? Okay, when he saw smoke pouring in through the window. All right, doing his homework, right? 11 students, absolutely correct. Ira, Pragar, Hacker, Hardik, Pizza, Mega, Prachi, Scammer, Yuvraj, the fastest one, and Rakshat. Question number seven on your screen. In the beginning, okay, it's not bagging. In the beginning, how does the author uh, feel? Okay, all right. How does the author feel eh, in the new high school? Happy, excited, isolated or all of the above? Ten more seconds, everyone. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, and the time is up. All right, isolated, absolutely correct. Okay. Okay. So, who all are on the leaderboard? Ira, Hacker, Mega, Pizza, Prakas, Camera, Yuvra, the fastest one, Hardik, and Rakshit. Question number 8 on your screen. Quickly everyone. Where did the author's mother run and why? Where did the author's mother run and why? To the backyard of their house to save few precious memories or to their neighbors to the roof or none. Okay, 14 students, absolutely correct. Let's have a look at the leaderboard, everybody.
Ira at the first position, Hacker, Mega, Prakar, Pizza, Scammer, Yuvraj, the fastest one, Hardik, Rakshit, and Shinchen. All right. Next question number nine on your screen, everyone. Where did the author run when the fire broke out? Where did the author run when the fire broke out? To his neighbor's house, to his grandparents, on the roof, or you say all? All right, 10 students, absolutely correct. Let's have a look at the leaderboard now. Let's see what do we have right in here. Okay, Ira, Prakar, Pizza, Hacker, Yuvraj, the fastest one, Hardik, Mega, Rakshas, Kamar, and Prachik. Great, guys. Question number 10 on your screen. Let's see what does it mention. What did the teachers of the old school tell Zan? Gradually, he'll adjust and accept his new school. They'll support him. They'll uh, they'll help him or not. What is the right answer, everybody? Yes, gradually he'll adjust and accept. Yeah, that's absolutely right. So, who all are there on the leaderboard? Yeah, okay, Prakar, Pizza, Hacker, Ira, Yuvraj, Hardik, Mega, Rakshas, Kamar, and Shinchen. Okay. Now, we are left with the last five questions. Question number 11 on your screen. What changed Zen's perception of life and made uh, him accept his new life? Quickly, everyone. All right. All absolutely correct. 12 students are absolutely right. Okay. Let's see that who all are there. Okay, Prakar, Hacker, we have Yuvraj, the fastest one, Hardik, the fastest one, Mega, Pizza, Rakshas, Kemar, Ira, and Shinchan. Okay, question number 12 on your screen. Who used to wake up the cat? Who used to wake up the cat? Zan. Okay, everybody. Now here is the leaderboard. Prakar, Hacker, Yuvraj, the fastest one, make up with Zarakshit, and we have Scamarira, Hardik, and Gunjan too. Great, guys. Question number 13 on your screen, everyone. Mention the words which express the author's embarrassment. Embarrassed, geek and strange, weird and backpack or you'll say all. Three, two, one, and the time is up. Okay. So, 
okay very good all all right let's have a look at the leaderboard now Okay, so Prakhar, okay, Hector, Prakhar, Chaturvedi, Yuvradi, Fasas, One, Mega, Scammer, Hatik, Fizzar, Rakshadira, and Gunjan. Alrighty. Question number 14 on your screen, everyone. What did Zen notice while doing his homework? Cat was jumping, cat was sleeping, smoke pouring through the ceiling, or you'll say none. So 12 posts, uh, of the sorry 12 students absolutely correct. Let's have a look at the leaderboard. Okay, Hector, Prakar, Yuvraj, the fastest one, Megha, Scammer, Hadik, Pizza, Rakshit, Ira, and Gunjan. Question number 15, everybody. The last question on your screen. Let's have a look. What was Anne doing when fire broke out? What was Zan doing when the fire broke up? Quickly everyone. Very nice. Was doing homework. So finally, look at the winner. Vivekar, uh, Prakar, Yuvraj, Mega, Scammer, Hardik, Pizza, Rakshit, Ira, and Stimulate Insan. Alrighty, people. I care very many congratulations. You did it really well. So everyone, it's pretty important that you keep revising the chapters correctly and understanding the things well as well for your betterment so that you're not at a loss all right, regarding anything and you understand everything the right manner as well. Coming here, everyone, you know that CBC class attain achiever list is like amazing and remarkable. A lot of students are given the amazing performance. You can be the next one. 99.8% highest score, 100 plus Lana secure, 95%, uh, 95 plus or more. 95% or more, 412 plus Lana secure, 90% or more. All right. And 114 plus Lana secure, 100 marks and different subjects. So we have the Warriors badge wherein we are dealing with the full syllabus. August 18 is the date mode of delivery is English class 9. It is social science, English, Hindi, science and math to be dealt by Rashmi, Ma'am, Lakhan sir, Akash sir, Himal sir and Kunal sir respectively. Then we have the Warriors badge for the full slip is again August 18 mode of delivery is English class 10. It is science, math, social science, Hindi, English by Santosh sir, Vishal sir, Sikandar sir, Akash sir, Lakhan sir respectively. But I would say code use karo beta or jaldi se subscription lelo without uh, losing any mark. Alright that's great Raksha. So, we have an iconic subscription hai, plus subscription hai, iconic mein personal guidance milegi, one on one guidance from the top exam experts, test analysis, hoga, one on one guidance from the top exam experts, study planner, hai, customized study plan with bi weekly reviews, study material, hai, specialized notes and practice tests, experts guidelines, hai, study booster workshop by exam experts, plus mein live classes, weekly tests, structured courses, unlimited access. Milega. So, code app lagao, PSH 10, and go ahead with these different types of subscriptions. They are really good for you. All right, if you're going to go ahead with Iconic, you'll be getting the benefits of plus two. So you have to think wisely for yourself. Okay, so we have different monthly plans. Choose anything that suits you the best. Be it 48 months, 42, 36, 24, 18, 15, 12, 9, 6, or 3. Aap code use karoge PSH10. Aap ko immediate 10% discount milega. All right. Similarly, you can also get any subscription that you want, 48 months, 36, 24, 18, 15, 12, 9, 6, or 3. Code use PSH10, it will give you all 10% discount for sure for your betterment. Moving ahead, we have the community. Everybody, never miss any update from your favorite educator. Get sessions, notes, and practice material. Share your feedback directly with educators via polls. And check out the link to the community, educator community below. Okay, Bugs Bounty, everyone. It's an opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video. 
B. The first one to report a particular issue to claim your prize and report any inappropriate content using the form given in the description. So, thank you everyone. I hope you really love the class. We're going to meet soon. Take care. Bye-bye. And make sure that if you're new and watching it for the very first time, you do not forget to hit the bell button to subscribe the channel and definitely like it and share it with all your friends. Take